Starlink, Space Transportation, Exploration and Aerospace Manufacturer Position SpaceX Air Active Division. পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য দ্রুততম লো লেটেন্সি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে স্পেস এক্সের ফাউন্ডার ও সিইও ইলন মাস্ক দুই হাজার পনেরো সালের জানুয়ারিতে স্পেস এক্স সিয়াটল অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্টার্লিং প্রজেক্টের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেন পৃথিবীতে স্পেস ইন্টারনেটের ধারণা এই প্রথম না হলো মাস্কের অন্যান্য প্রজেক্টের মতো স্টার্লিং প্রযুক্তিও একটি যুগান্তকারী ইনিশিয়েটিভ যা বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বের ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারে এনে দিতে পারে যুগোপযোগী পরিবর্তন দু হাজার বিশ সালের অক্টোবর মাসে স্পেস এক্স স্টার্লিং স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সার্ভিসের পাবলিক বেটা টেস্টিং এর মাধ্যমে স্টার্লিং এর সার্ভিস সীমিত পরিসরে শুরু করেছে স্টার্লিং মূলত স্পেস এক্সের একটি স্যাটেলাইট ইন্টারনেট কনস্টেলেশন এই কনস্টেলেশনটির মাধ্যমে স্পেস এক্স বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত রুরাল এবং রিমোট এরিয়াগুলোতে হাই স্পিড ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের সুবিধা দিবে স্টার্লিং স্যাটেলাইট কনস্টেলেশনের প্রথম ধাপে স্পেস এক্স প্রায় বারো হাজার স্যাটেলাইট লো আর্থ অর্বিটে প্রেরণ করবে যা দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী হাই স্পিড লো লেটেন্সি এবং রিলায়েবল ইন্টারনেট সেবা প্রদান করতে পারবে স্ট্যাটিস্টার একটি তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি দু সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট পেনিট্রেশন রেট উনষাট শতাংশ অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশের বেশি মানুষ ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত ইউরোপ আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন রিজিয়নের উন্নত শহরগুলোতে হাই স্পিড ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া গেলেও অবকাঠামোজনিত কারণে রুরাল এরিয়াতে ইন্টারনেট সেবা তেমন সমৃদ্ধ নয় বিশেষ করে আফ্রিকা মিডল ইস্ট এবং এশিয়ার বেশ কিছু রিজিয়নে ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নত বিশ্বের মতো ডেভেলপড নয় এছাড়া বিশ্বের দুর্গম লোকেশনে হাই স্পিড ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের কথা একেবারেই চিন্তা করা যায় না যেহেতু রিমোট আর রুরাল এরিয়াতে পটেনশিয়াল কাস্টমারের সংখ্যা কম তাই তাদের জন্য হাই স্পিড কেবল ইন্টারনেট সার্ভিস বেশ ব্যয়বহুল এমনকি সেসব এরিয়ায় ওয়ারলেস কানেকটিভিটির মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা দেওয়া বেশ ব্যয়বহুল হবে পাশাপাশি শহরের তুলনায় রুরাল এরিয়ার ইন্টারনেট কানেকশন সাধারণত লো ব্যান্ড উইতার হয়ে থাকে যার ফলে ডেভেলপড এরিয়াগুলোর চেয়ে রুরাল এরিয়ার ইন্টারনেট কানেকশন স্পিড অনেক কম থাকে দুর্গম অঞ্চলগুলোতে ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য বেশ আগে থেকেই স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ব্যবহার হয়ে আসছে ভিএসএট হিউজনেট ইরুডিয়ামের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বব্যাপী স্যাটেলাইট ভিত্তিক ইন্টারনেট সার্ভিস দিয়ে গেল তাদের সার্ভিস বেশ ব্যয়বহুল এছাড়াও বর্তমানে স্যাটেলাইট ভিত্তিক ইন্টারনেট সেবার বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে স্যাটেলাইট ভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হয় মূলত জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট থেকে এ ধরনের স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে থিওরেটিক্যালি জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কমিউনিকেশনে দুশো চল্লিশ মিলি সেকেন্ডের লেটেন্সি থাকার কথা থাকলেও আদতে এই লেটেন্সি চারশো থেকে পাঁচশো মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে যা বর্তমানের হাই স্পিড ব্রডব্যান্ড কানেকশনের লেটেন্সি তুলনায় প্রায় বারো গুণ এছাড়াও জিও স্টেশনের স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে ব্যান্ডউইথ জিও স্টেশনের স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে লো ব্যান্ডউইথের কারণে স্যাটেলাইটটি সকল ইউজারদের জন্য ডাউনলোড এবং আপলোড স্পিড সাধারণত কম থাকে এসব সমস্যার সমাধান দিতে এবং লো লেটেন্সি রিলায়েবল এবং দ্রুত গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা দিতে স্টার্লিং মূলত লো আর্থ অর্বিটে প্রায় বারো হাজার কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের একটি কনস্টেলেশন নির্মাণ করছে লো আর্থ অর্বিট মূলত পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ কিলোমিটার উপরে অর্থাৎ জিও স্টেশনের স্যাটেলাইটগুলো থেকে স্টার্লিংকের স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীর প্রায় ষাট গুণ কাছাকাছি অবস্থান করবে পৃথিবী থেকে বেশ কাছাকাছি থাকায় ডেটা ট্রান্সমিশন লেটেন্সি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে বেশ কয়েক গুণ স্পেস এক্স দুই ফেজে তিনটি অর্বিটাল লেয়ারে স্যাটেলাইটগুলো লঞ্চ করবে প্রথম ফেজে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বে চোদ্দোশো চল্লিশটি স্যাটেলাইট এবং এগারোশো দশ কিলোমিটার দূরত্বে আঠাইশো পঁচিশটি কেইউ ব্র্যান্ড এবং কেএ ব্যান্ড স্পেকটাম স্যাটেলাইট পাঠাবে স্পেস এক্স অন্যদিকে দ্বিতীয় ফেজে তিনশো চল্লিশ কিলোমিটার দূরত্বে সাত হাজার পাঁচশোটি ভি ব্যান্ড স্যাটেলাইট লঞ্চ করবে প্রতিষ্ঠানটি স্পেস এক্স তাদের স্টার্লিং স্যাটেলাইট কনস্টেলেশনের স্যাটেলাইটগুলোতে লেজার কমিউনিকেশন সিস্টেম অ্যাড করেছে যার ফলে প্রতিটি স্যাটেলাইট নিজেদের মধ্যে লেজারের মাধ্যমে কমিউনিকেশন মেনটেন করতে পারবে স্টার্লিংকের স্যাটেলাইটগুলো একই সাথে চারটি স্যাটেলাইটের সাথে কমিউনিকেশন স্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দূরত্বকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে যার ফলে ব্যবহারকারীরা দ্রুততম এবং রিলায়েবল ইন্টারনেট উপভোগ করতে পারবে স্টার্লিংকের এই স্যাটেলাইটগুলোতে চারটি শক্তিশালী অ্যান্টেনা থাকবে ইন্টারনেট ট্রান্সমিশনের জন্য এই স্যাটেলাইটগুলো ইউজারদের কাছে থাকা ট্রান্সিভার্সের সাথে কাজ করবে ট্রান্সিভার্স মূলত গোলাকার ডিশের মতো যেগুলোকে স্টার্লিং টার্মিনাল বলে টার্মিনালগুলো মূলত বাসাবাড়ির ছাদে কিংবা খোলা স্থানে রাখতে হয় যেখান থেকে আকাশের ক্লিয়ার ভিউ রয়েছে টার্মিনালগুলোতে মোটর লাগানো থাকে
ফেব্রুয়ারি দুই হাজার একুশ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর অরবিটে প্রায় এগারোটি স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে স্পেস এক্স এফসিসির রেগুলেশন অনুযায়ী স্পেস এক্সকে দুই হাজার সাতাশ সালের মধ্যেই তাদের প্ল্যানের প্রায় বারো হাজার ফুলি ফাংশনিং স্যাটেলাইট পৃথিবীর অরবিটে পাঠাতে হবে দুই হাজার বিশ সালের অক্টোবর মাসে স্পেস এক্স স্টার্লিং স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সার্ভিসের পাবলিক বেটা টেস্টিং এর মাধ্যমে স্টার্লিং এর সার্ভিস সীমিত পরিসরে শুরু করেছে সিএনবিসির আর্টিকেল সূত্রে সার্ভিসটি পেতে ইউজারদের প্রতি মাসে নিরানব্বই ডলার খরচ পড়ছে এবং ইনিশিয়ালি স্টার্লিং কিট কিনতে চারশো নিরানব্বই ডলার পে করতে হচ্ছে ব্যবহারকারীদের দুই হাজার একুশ সালের জানুয়ারি মাসে স্পেস এক্স জানায় তারা স্টার্লিং এর বেটা টেস্টিং কানাডা এবং ইউনাইটেড কিংডমও সম্প্রসারণ করবে এছাড়া সিএনবিসির আরেকটি আর্টিকেল থেকে জানা যায় স্পেস এক্স মেক্সিকো অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড আর্জেন্টিনা ব্রাজিল চিলি কলম্বিয়া জার্মানি ফ্রান্স ইটালি সাউথ আফ্রিকা সহ আরও বেশ কয়েকটি দেশে স্টার্লিং এর সাবসিডিয়ার রেজিস্টার করা শুরু করেছে আশা করা যায় খুব দ্রুতই এসব দেশে স্টার্লিং এর স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পাওয়া সম্ভব হবে বিজনেস ইনসাইডের একটি আর্টিকেল অনুযায়ী স্পেস এক্স পরবর্তী দশকে পৃথিবীর অরবিটে আরও ত্রিশ হাজার স্যাটেলাইট পাঠানোর জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের কাছে অনুমতি চেয়েছে যদি স্পেস এক্স এই অনুমতি পেয়ে যায় তাহলে স্টার্লিং প্রজেক্টে স্পেস এক্সের মোট স্যাটেলাইটের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার শুরুতে শুধুমাত্র রুরাল এবং রিমোট এরিয়ায় স্টার্লিং এর ইন্টারনেট সার্ভিস পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠলেও স্টার্লিং বদলে দিতে পারে পুরো বিশ্বের ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারের চিত্র স্টার্লিং এর এত বড় স্যাটেলাইট কনস্টেলেশনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি রুরাল ও রিমোট এরিয়ার পাশাপাশি উন্নত শহরগুলোর কাস্টমারদের হাই স্পিড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সুবিধা দিতে পারবে এছাড়া অ্যানালিস্টরা ধারণা করছেন স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে টাইম সেন্সিটিভ বিজনেসগুলোর জন্য স্টার্লিং এর স্যাটেলাইট ইন্টারনেট যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দেবে মাইক্রোসফট তাদের অ্যাজিওর ক্লাউড সার্ভিসকে স্টার্লিং এর স্যাটেলাইট ইন্টারনেটে কানেক্ট করার জন্য স্পেস এক্সের সাথে অলরেডি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বিজনেস ইনসাইডের আরেকটি আর্টিকেল সূত্রে জানা যায় স্পেস এক্স সিও ইলন মাস্কের মতে ভবিষ্যতে স্টার্লিং অ্যানুয়ালি ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের রেভিনিউ জেনারেট করতে সক্ষম হবে যা স্টার্লিং কে স্পেস এক্সের রকেট লঞ্চিং ডিভিশন থেকে প্রায় দশ গুণ বেশি প্রফিটেবল করবে সুতরাং ধারণা করাই যায় স্টার্লিং স্পেস ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে একটি বড় ধরনের রেভলেশনের পাশাপাশি বিশ্বের ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারে একটি বিপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে আপনাদের কি মনে হয় ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন ও শেয়ার করুন কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে ভুলবেন না রেগুলার আপডেটস পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে